一家医院的网络，一会测速只有百兆，一会测速又变成了千兆。就因为这事，他们无法通过验收，收不到钱，他们设备也换了，电信也喊了，就是解决不了，他们都崩溃了。只好摇人了。此时此刻的我，突然接到了一个电话。唐伟，我先接个电话。A few moments later。那你先发个位置给我吧，等我忙完了，我再过去看一下。好的，好的，好的，麻烦你尽快过来喽。啊，行。在路上我就觉得，还有这番诡异之事，先不管了，状况快要紧。忙完了以后，我来到了他那边，我先来到前台测试一下，这网速如何吧，看看是不是和他们说的一样，有时候白照。有时候签照。奇怪的是，我当时测速了好几次，可那测速都显示只有一百兆网络，我就纳了闷了，他们是怎么测出千兆网络来的？于是我就找他们问清楚。哎，师傅，我测试了好多次，怎么都没出现过千兆啊？你这个……你这个多拔两次嘛，再插上去不就变千兆了吗？是吗？是啊。还有这种说法吗？也是白照啊！我按照他们说的试了下，通过拔插网线，有时候白照网络，有时候千兆。嘿，这事就怪了，这种情况只能去机房看看什么情况了。哎，师傅，我看一下机房吧，机房在哪里？啊？在二楼吗？嗯、来到机房，除了网线有点乱。但设备还是挺讲究的，都是清一色的华山设备。他们说这个交换机负责一二楼的网络，然后三楼也有一个这样的交换机，负责三四楼的网络。他们也更换过交换机，但是还会出现这种情况。三楼有几个房间也是这种情况。我当时以为是交换机问题，我查了这个交换机型号，确实是千兆交换机啊。我来到三楼，他们说的那几个房间，看看是不是也出现这种情况。这个房间我测出的是千兆的。我拔插了几次，一样还是千兆的。那我去下一个房间试一下这个房间就变成了百兆，没理由啊！我看网线的标签，确实是插在同个交换机上的，为什么会出现这种情况？这个确实是挺奇怪的。我还格外的观察了下，他们打的水云头，打的确实是千兆八星，而且也没有打错啊。但是网络怎么测速这么的不稳定？居然在一个交换机上出现了百兆和千兆的情况，这个我多年也没有遇到过，这其中肯定有古怪。难不成是这交换机的口有问题？我先用排球法试了一下。我直接把电脑接上去，测速几遍，看看有没有什么问题。后面我测速了很多遍，也拔插了很多遍，都稳定在千兆。这么一说，这个设备好像也没有什么问题。我又回到了刚才那个测速有千兆网络的房间，打算再试一遍，却发现前几分钟明明是千兆，这会怎么又变成了百兆？你要说电信问题吧，但是我电脑直接接到交换机上，每次测速都是千兆的。当时我感觉这种情况应该和设备没有太大关系，于是我就把目标放在了网线身上，会不会是这些网线中途有断芯，导致只有百兆网络？对，应该有这个可能。这里我和大伙说一下，网络分八星是这样排的，我们说的是星，他们在水晶头的位置是这样的，分别是一二三六的位置，只要这四星就可以上网了，但是只能有百兆的网络。要千兆的网络的话，就需要八星一起了。如果网线四五七八任何一星断了，或者全断了，网络依然可以用，但是会变成百兆网络的。于是我用设备对一下线，便知道了，应该有断芯。我先从前台开始检查，我找到了前台的标签，用显示仪对了一下线。奇怪的事来了，我在另一头对线的时候，发现八星也是测得通的、啊，这我也纳了闷了。你要说设备有问题吧，我电脑直接连接它，没有任何异常。你要说网线有问题吧。我测他八星是通的，当时我一时半会也想不出故障原因来。这个时候我打算两头换家水晶头试一试，也可能是水晶头问题。但他们和我说，没用的，我都换了好好多好多次水晶头了。你换过了吗？换过几好多次了，都换了十五次了。啊、呃，我先换一下吧
，我为了排除水晕头，我坚持重新打一遍。两边打好水晕头后，我再重新测速的时候，没想到之前频繁出现的百兆网络，现在怎么测速都是千兆的了。无论怎么样的拔插，都是稳定的千兆网络。这就有意思了，这个是我职业生涯里面第一次遇到这种情况。那八九不离十是水晕头问题了。后面我细看水晕头，才发现问题所在。待会注意看，待会有没有看出什么问题来？讲真，当时我也看不出什么问题来，需要换成这个角度才行。它的第八芯居然没有完全压进去，所以导致接触不良。通过拔插，有一定的概率第八芯接触上了，就变成千兆网络了。其他那几个更狠，你没有 5.3 的视力，压根就看不出来这细微的差别。这种水晕头不但能测通，就连我当时都被骗了过去。想必那位师傅的压线钱不是那么好，才导致这种情况发生。后面我了解到，他们两个人负责打水晕头，其中一把压线钱是有问题的。不偏不巧的是，他们后面更换过的水晕头也是用那把压线钱打的，就出现了他们重新打水晕头也无济于事。我让他们更换了一把压线钱。重新打一遍水晕头后，就没有出现这种情况了。压线前不好的情况下，我遇到过几次，但都是很明显，一眼就能看出来水晕头有问题的。这种压的很不明显，而且对线还能对得通，有一定概率是千兆网络，这还是极其少见的。我就这回见过一次，虽说概率极低，也架不住世界之大，真的是实战中什么奇葩的故障都有。好了，问题已经解决了，下一期就有意思多了。一个七类的水晕头，搞得业主流泪。两个电信师傅崩溃，就连他们经理亲自过来也跑路了。哎，你好，就是调监控的，知道没？怎么了？带客人丢手机，然后想把他们想查那个火车站，监控放在哪？在上面。在上面呢。嗯，查上去了。都四点五十，四点五十，晚上查一下。能能查这里吧？能能能查查吧。我这么凉啊。怎么说？钓哪个？这个吗？哎，这个。哎，回放。通道啊。今天的吗？今天是四点三的，应该是四四点。今天十一号。后面我发现压根就没有录像。等一下，没录像的情况下，我查了一下硬盘，才发现不得了了！我的妈呀，硬盘没格式化，那压根就没有录像在上面，怎么和客户解释啊？我打电话问一下我那朋友。等我这边打个电话就好。完了完了，一开始装就没有录像，完了完了，这副麦妈死啊！喂，完了完了完了，你装的时候没有没有点录像，他现在硬盘都没有格式化，所以压根就没有录像在上面。现在客户在那里等的。你刚你没点吧？你装的时候没有点吧？他他硬盘都没有格式化，都没有开始录像。你先听我讲啊。啊。他硬盘人来是这样的，他硬盘人来是录像的，然后他那个东西呢，就是久而久之，他这种他这种机子的话，他是杂牌的，不知道什么牌的。他有的时候是时好时坏的，这个跟我没有关系的，你明白吗？他之前我们装的，他是查看过录像的，有录像在那里的。这这我就不说了，反正反正你确定不？我这边看硬盘会格式化哦。确定的，我没必要骗你。这个硬盘是别人用过的硬盘的，你明白吗？这个这个是他这个东西呢，你先听我讲，他这个东西不是人亲装的，他不是说亲亲拿来装的，他这个是人亲一个老板用过的硬盘的，你明白吗？他是一个老板用过的硬盘的。这这是谁装的？谁谁的设备啊？你装的是吗？我装的，但是这个设备呢，是你先听我讲，这里原来是一个水果店，是一个老板连锁的卖给他的设备的。啊，全部卖给他是不？对，人然后呢，人家以前是用的好好的，你明白没有？这个是一个深圳厂家，是一个水果店的负责人的设备，不是我的设备。就说他们的店，他们的水果店的设备是我来装的。啊，就说之前这个店还没在的话，已经安装了是不？对。啊，是这样，那那我只能如实跟他说了，没有录像，压根就没有录像上面。
你就跟他说，你说没有录像就完了，这个东西没有录像，那是说明他的问他的硬盘存在有问题。硬盘硬盘压根就没格式化，没格式化，那就是他硬盘，他他的他自己的硬盘的问题啊，这个跟我没有关系啊，因为这个东西之前是人家用过的东西的，你明白没有？那边我这边只能汇报了。对你跟他说，你说没有录像，没有录像的话，那你看他怎么办？那怎么办了？没办法。嗯，行。走吧。哦。我在后门，到后门的换三分钟，我停车的时候要要看那火车站几点，至少挨吗？是是是这样的，我跟你说，那那他压根就没有录像在上面，他一直都没录像，现在还没有录像在上面。所以，所以现在要不要开始录像？现在他是一直都没有录像。那他过来中间控啊，什么意思？他，我刚才打电话问他，他说是以前以前那时候装置有录像，现在的话他是没有录像在上面。那他没有录像，他装监控他也不知道。装监控啊，没录像。对呀、啊。他他他没有，我刚我刚才问他，我刚才问他，之前这应该是一家水果店吧，是吧？之前是水果店，他说那时候是帮水果店装了，可能水果店那边的人把录像给关了，他就再也没有录像过了。所以。那他装的时候，他应该知道有没有？这个水果店的监控跟这个监控不一样吗？不一一样吗？不一样吗？这这我就不知道，我只是顺路过来帮他说调监控。现在的话是没没有调在上，没有录像在上面，要不要帮你开起来？不然他是白色。现在他有什么用？客人刚才丢的都没查到，那他。那那现那现在不开的话，以后以后也没用啊。那你早就应该开呀、啊，你不可能现在出事你才说啊。这个我我就不知道了。那你现在开啊？只能现在帮你开了。现在才帮他，状态现在才正常，一开始就没运行正常过。后续我朋友给我提供了照片证明。次去帮他做维护的，我拍了照的。你看这上面的画面显示红色，红色那里呢，它是有录像的那里的。确实有录像的标志，这个红色嘛，确实是监控录像。然后日期是去年九月二十五号，现在是二零二幺年一月十一号，就刚才嘛。那可能真的是这个设备问题，不是我那个朋友的问题。好了。大伙觉得谁的问题？